Por todos esses motivos, a queda da nota brasileira repercutiu também entre os políticos. Em São Paulo, antes do anúncio do novo rebaixamento, o vice-presidente Michel Temer falou sobre a economia brasileira. Nós estamos precisando de uma certa injeção de otimismo, porque estabeleceu-se no Brasil uma tese muito, muito acentuada de que estamos em crise. É? E é interessante a palavra crise, muitas vezes, é usada é, de uma forma indiscriminada, quando nós sabemos que ela tem graduações. Os aliados do Palácio do Planalto cobraram mudanças e criticaram as agências. As agências não estão considerando um aspecto fundamental, que é o esforço do governo de fazer a reforma fiscal e, ao mesmo tempo, equilibrar as receitas. Há uma consciência no Congresso Nacional com relação à necessidade urgente da retomada das mudanças estruturais. E o governo precisa ter claras iniciativas, senão nós não vamos romper esse cenário de inércia. A oposição disse que falta credibilidade ao governo. O Brasil passa por uma grave crise fiscal e sem perspectiva de resolver esse problema, podendo é, ser considerado daqui a pouco, se tiver mais um rebaixamento, como caloteiro. É o pior sinal possível. E ao contrário do que o PT gosta de afirmar, a responsabilidade por mais esse rebaixamento é exclusivo do governo brasileiro. O Ministério da Fazenda afirmou que a posição das agências não altera o comprometimento com o ajuste fiscal para a estabilização da dívida pública. Aqui no Palácio do Planalto, a avaliação é que a MUDS não levou em consideração esse esforço para enfrentar a crise econômica e nem a promessa de enviar ao Congresso a reforma da Previdência e a fixação de um teto para os gastos públicos. A esperança é de que, ao ver os resultados, a MUDS e as outras duas agências que também rebaixaram a nota do Brasil, revejam a decisão que esse rebaixamento seja temporário.